हाय एवरीवन दिस इज़ वेरोनिका आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि फेसबुक से लेके है क्योंकि फेसबुक हम सब यूज़ करते हैं अपने फ्री टाइम में इनफैक्ट काफ़ी लोगों को फॉलो करने के लिए स्टडी ग्रुप्स को फॉलो करने के लिए फेसबुक का यूज़ जो है वो किया जाता है और काफ़ी फेमस है ये आज हमारे ज़माने में लेकिन अभी रिसेंटली फेसबुक ने एक बैन अनाउंस किया है कि आपने देखा होगा फेसबुक पे काफ़ी सारे पर्सनालिटी क्विजेस जो हैं वो आते थे जहाँ पे आपसे पूछा जाता था कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है और फिर एंड में रिजल्ट आते थे कि आप किस हीरोइन से मिलते हैं या किस हीरो से मिलते हैं इस तरह के रिजल्ट दिखाते थे और हम सब उनको फॉलो करते थे अब उस तरह के जो क्विजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है इन्हीं के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ये है हमारा चैनल स्टडी आई अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं पी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा अब देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट है पहली बात ये क्विज की मैं बात करूँ तो आप सब ने इस तरह के क्विज जो हैं वो फेसबुक पे देखे होंगे जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलते हैं कि आपका नेचर कैसा है आप हमें कुछ सवालों के आंसर दीजिए तो आपका नेचर बताएंगे आप कूल cool हैं आप सॉफ्ट हार्टेड हैं यू आर एंग्री यंग मैन और एंग्री यंग वुमेन इस तरह के रिजल्ट और हम बहुत खुश हो जाते हैं कई बार आता है कि आपकी पर्सनालिटी किस हीरो या हीरोइन से मिलती है या आप क्या बड़े होके आप क्या बनेंगे आपका करियर किस पाथ पे जाएगा तो जो ऑब्वियसली एटीन ईयर्स से कम लोग हैं वो उसको देखेंगे कि हमारा करियर हम डॉक्टर बनेंगे या क्या बनेंगे इस तरह के रिजल्ट देख के हम बहुत खुश होते हैं और उन क्विजेस को हम सॉल्व करते हैं आंसर्स देते हैं लेकिन अब फेसबुक ने ये जो क्विज हैं ये जो पर्सनालिटी क्विजेस हैं स्पेशली इनको अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की बात की है और ये डिसीजन फेसबुक का आ रहा है जब कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल जो है जिसने लास्ट ईयर पूरे इंटरनेट को हिला दिया था कि जो डेटा है वो लीक हो रहा है फेसबुक की तरफ से उसके बाद ये स्टेप लिया गया है हाल ही में जो फेसबुक है उसने डायरेक्टली ये चीज नहीं कही है कि वो इस कैंडल की वजह से ये पर्सनालिटी क्विजेस को अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं लेकिन उन्होंने इसको हटाने का निर्णय जो है वो ले लिया है अब देखिए इसके मेन हाइलाइट्स क्या हैं कि फेसबुक ने पर्सनालिटी क्विज को अपने प्लेटफॉर्म से एक तो हटाने की बात की है फिर बहुत तरह की अलग जो रिमूविंग जो एप्स हैं एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं फेसबुक ने रीज़न दिया है मिनिमल यूटिलिटी उसने ये नहीं कहा कि वो स्कैंडल की वजह से इसको हटा रहे हैं उन्होंने रीज़न दिया है मिनिमल यूटिलिटी कि जिन एप्स की कुछ खास ज़रूरत नहीं है कोई यूटिलिटी नहीं है उनको फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगी और फेसबुक ने जो डेवलपर एक्सेस है कि जो पुराने ए हैं ए होते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो पुराने ए हैं उनको भी हटाने की उनको भी रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाने की बात जो है वो की है इस तरह के यहाँ पे मैंने एक फोटो डाला है कि आप देखते होंगे इस तरह के क्विजेस कि यू आर जासमिन आप किस कार्टून कैरेक्टर से मिलते हैं या किस हैरी पॉटर के मूवी के कौन से कैरेक्टर से मिलते हैं तो इस तरह के बहुत सारे क्विजेस लोग सॉल्व करते हैं राइट right, अब देखिए फेसबुक ने ये रि, जो क्या रीजन दिए हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि जितने भी डूबियस डेवलपर्स हैं डूबियस डेवलपर्स का मतलब है जो लोग इस तरह के डेवलपर्स हैं कि वो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं उनसे दूर उनसे लोगों का डेटा बचाने के लिए प्राइवेसी कंसर्न के लिए ये फैसला जो है वो लिया है सिर्फ पर्सनालिटी क्विजेस को हटाने के साथ साथ और भी बहुत सी चेंजेस जो हैं फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे करने वाला है जहाँ पे अपनी पॉलिसीज को अपडेट करने वाला है डेवलपर एक्सेस को काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्ट करने वाला है जो कि मैंने आपको बताया ए जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगेंगी और उसके बाद जो आप परमिशन देते हैं आपने देखा होगा कि जब भी हम फेसबुक पे कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं कोई गेम यूज करते हैं तो बहुत सारी एक्सेस परमिशन जो हैं वो मांगी जाती हैं कि आपके फोन कॉन्टेक्ट को देख सकें आपके कैमरा गैलरी को देख सकें आपके कॉन्टैक्ट को देख सकें आपके एप्लीकेशन को देख सकें तो हम सब येस येस टिक करते जाते हैं मोस्ट ऑफ ऑल हम कभी नहीं सोचते कि हम कितना ज्यादा डेटा इन जो ये इस 
तरह के सोशल मीडिया या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे अपना कितना पर्सनल डेटा जो है वो दे देते हैं अब यहाँ पे थोड़े से की हाइलाइट्स की बात हम करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि फेसबुक ने ये नहीं कहा है कि किसी स्कैंडल की वजह से करें मिनिमल यूटिलिटी उनका मतलब है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करेंगे जिन ऐप्स की कोई ज़रूरत नहीं लग रही जैसे पर्सनैलिटी क्विजेज उनको परमिशन इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं दी जाएगी सिर्फ जो रेलिवेंट डेटा है वो दिखाया जाएगा That means जो user के experience से जो in app data है उसी को वहाँ पर रखा जाएगा और इस तरह की कोशिश भी Facebook ने कहा है कि वो करेगा कि जो apps हैं वो data की demand ना करें कि जो user इन ऐप जो Facebook में हम जो applications use करते हैं उनमें इन data जो data है लोगों का कंज्यूमर्स का वो एप्लीकेशंस उनको एक्सेस ना कर पाए ए की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको रिमूव करने की बात की जा रही है और जितने भी ओल्डर ए हैं उनको टोटली लॉकडाउन कर दिया जाएगा बंद कर दिया जाएगा और लेकिन अगर किसी यूजर ने जैसे हमने बहुत सारी एप्लीकेशन को ऑलरेडी परमिशन जो है वो दी हुई है अगर 90 डेज तक हम वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते तो वहाँ से वो जो एप्लीकेशन है वो रिवोक हो जाएगी जो परमिशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी फिर से नई परमिशंस लेने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे एक पीरियोडिक रिव्यू जो है फेसबुक वो भी करने वाला है कि कोई ऐप अगर हम यूज़ नहीं कर रहे उसको ऑडिट किया जाएगा और जो एप्ली जो परमिशंस हमने दी हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा अब यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है इसका एनालिसिस मैं यहाँ पे करूँगी कि फेसबुक ने हमसे कभी क्या प्रॉमिस किए थे और उन प्रोमिस में आज तक कहाँ पहुँची है लेकिन उससे पहले हमने बात की थी कि शायद लोगों का मानना है एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेसबुक ने ये काम इसलिए किया है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल लास्ट ईयर सामने आया था जहाँ पर बोला था यूएस के इलेक्शंस को बहुत ज्यादा यहां पे जो चेंज गेम जो है वो खेली गई थी बड़ी गेम खेली गई थी उसके चलते आया है तब भी ऐसा ही हुआ था देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिकल एनालिटिका स्कैंडल क्या था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिसर्चर थे एक कोगान और उनकी कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च उन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ दो में यह ऐप बनाई गई थी किसके द्वारा यूके के एक रिसर्चर थे कोगान उनका नाम था राइट right? और ये अपने यूजर्स को पे कर रहे थे उनको पैसे दे रहे थे कि आप हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट लो तो हम आपको पे करेंगे तो लोग क्या करते थे ये पैसों के लिए कुछ भी करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते थे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उससे ये क्या करते थे अपनी एप्लीकेशन में ऐसा माना गया कि एलिगेशन जिस तरह की लगी थी कि अपनी एप्लीकेशन में जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेते थे कि सपोज मेरे से जो भी सवाल जो पूछे गए कि वेरोनिका किस पार्टी को सपोर्ट करती है सपोज ये पूछा गया तो मैंने बता दिया कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट कि मुझे कौन सा कलर पसंद है मुझे कौन सी सिटी पसंद है जिस भी तरह की किस तरह से डेवलपमेंट इश्यूज होने चाहिए जिस भी तरह का इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट था मैंने अपना पूरा डेटा इनको दे दिया और इन्होंने मेरा डेटा अपने पास रख लिया इस तरह का कुछ काम दिस इज योर डिजिटल लाइफ एप्लीकेशन जो है वहाँ पर हुआ और उसके बाद मेरा डेटा तो लिया ही लिया उसके बाद जो मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनका भी डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया फर्दर ऐसा माना गया कि एक उगान जो है उन्होंने ये डेटा ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया दैट मीन्स मिलियंस ऑफ फेसबुक प्रोफाइल्स जो हैं उनसे डेटा माइन करके आगे बेच दिया गया जबकि ये बात मुझे नहीं बताई गई मैं एक कंज्यूमर हूँ मैंने अपना डेटा यहाँ पे दिया लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि मेरे डेटा के साथ आगे क्या किया जाएगा और उसके बाद ऐसा माना गया कि कोगान जो है उन्होंने कैम्ब्रिज uh, एनालिटिका के साथ मिलके एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाया जिससे जो चॉइसेस हैं इलेक्शंस की उनको इन्फ्लुएंस किया गया उनको इन्फ्लुएंस किया गया अब आप सोच रहे होंगे कि सपोज कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है यहाँ पे वैसे अमेरिका की बात है लेकिन जस्ट योर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ और एक कांग्रेस को सपोर्ट करता है आप बोलेंगे हमारी चॉइसिस तो इन्फ्लुएंस नहीं होती देखिए इन्फ्लुएंस कहाँ पर मिलता है कई बार तो आपके पक्के वोट्स होते हैं कि ये जो पार्ट ए के लोग हैं ये हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं पार्ट बी के लोग हैं ये हमेशा कांग्रेस को वोट करते हैं पार्ट सी के ये हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करते हैं लेकिन फिर आते हैं आपके कुछ एलिमेंट्स कुछ लोग जो स्विंगिंग होते हैं जो चेंज होते रहते हैं उनकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस ईजिली किया जा सकता है इनफैक्ट जो कि सालों से एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनकी चॉइसिस भी आजकल इन्फ्लुएंस करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये डेटा माइनिंग है इससे जो चॉइसिस हैं वो इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं और वही जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल है उसमें हुआ जो लोगों की चॉइसेस हैं इलेक्शन में वो 
इन्फ्लुएंस की गई और उसके बाद फेसबुक डेटा को और भी एक जगह यूज किया गया जिसको बोला जाता है साइकोग्राफिक साइकोग्राफिक क्या है आपका ये एक क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी है जो कि कंज्यूमर्स को डिस्क्राइब करती है उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके की है उस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जाता है और इस तरह से लोगों की प्रोफाइल में उनको डिस्क्राइब किया गया और उनको प्रो ट्रम्प प्रो ट्रम्प मटीरियल जो है ऑनलाइन 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उनको वही मटीरियल दिखाया गया जिससे उनके चॉइसेस इन्फ्लुएंस हो ये था आपका कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल और इसमें फेसबुक की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और उसी के चलते ऐसा माना जा रहा है ये डिसीजन लिया गया है अब यहाँ पर मैं फेसबुक की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इसी एनालिसिस के साथ देखिए फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस तरह मार्क जकबर्ग ने अपने चार और जो रूम थे कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनके साथ मिल ये प्लेटफॉर्म फॉर्म शुरू किया इनिशियली सिर्फ जो जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उन्हीं लोगों को इसका एक्सेस मिला था लेकिन धीरे धीरे आपने देखा फेसबुक कितना एक्सपैंड हो गया अब देखिए जब जिस समय अगर आपको याद हो फेसबुक जो है फेमस होने शुरू हुआ था उस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी था उस टाइम लोग ऑर्कुट भी यूज करते थे और भी इस तरह की बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे उस टाइम फेसबुक ने हम सबसे प्रोमिस किया था एक बहुत बड़ा वो प्रोमिस था प्राइवेसी का कि जितने भी मार्केट में और सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं फेसबुक आपकी प्राइवेसी जो है कभी लूज नहीं करेगी कभी किसी को नहीं देगी इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक की तरफ अट्रैक्ट हुए कि हमारी प्राइवेसी कहीं नहीं जाएगी और जबकि अभी लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था कि किस तरह की प्राइवेसी की बात हो रही है किस तरह के डेटा की बात हो रही है तो ठीक है लेकिन विद टाइम क्या हुआ जो फेसबुक है मार्केट में उसकी मोनोपली बन गई ये किंग बन गया अब इसके कंपटीशन में अगर आप देखें कोई बड़ा प्लेयर नहीं है बिग फोर अमेजोन गूगल के साथ साथ बिग फोर में फेसबुक भी आता है धीरे धीरे जो बाकी के लोग थे वो मार्केट से एग्जिट करते गए क्योंकि फेसबुक ने बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था अब जैसे ही ये यहाँ का मार्केट का किंग बन गया तो जो प्रॉमिस इसने प्राइवेसी का फेसबुक ने हम लोगों के साथ किया था वो धीरे धीरे हमें खत्म होता नजर आया क्योंकि जैसे जैसे हमारे हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हमको वहां पे परमिशन मांगी जाती हैं हमारे कॉन्टैक्ट शेयर हो रहे हैं हम किस तरह के मैसेजेस किसी को कर रहे हैं वो शेयर हो रहा है हमारी गैलरी में किस तरह की पिक्चर्स हैं वो शेयर हो रही है हम क्या शॉपिंग कर रहे हैं वो भी शेयर हो रहा है अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो मैं आपको बता दू ऐसा होता है राइट तो ये डेटा ये सब इनके पास रहता है जिसको ये किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपने देखा हो कि कभी आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हैं आप किसी तरह पर्टिकुलर तरह की बुक खरीदना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फेसबुक पे हर जगह पे मेल में आपको उसी तरह की एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलेंगी दैट मीन्स आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ये चीज आपको समझनी होगी इसी तरह से हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे फोन में होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ हमारे फोन में होती है वो सब डेटा जो है वो इनके पास रहता है तो अब जिस तरह का स्टेप यहाँ पे फेसबुक ने लिया है एक वेलकम स्टेप है कि शायद यहाँ पे जो प्राइवेसी है जितनी कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हम कर चुके हैं उससे कम होगा देखिए जैसे ही फ्री अकाउंट बनाने की बात आती है फेसबुक पे तो हमारी बहुत सारी परमिशन ले ली जाती हैं और हम खुशी खुशी दे भी देते हैं ये सोचे बिना कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है तो यही था आज का लेक्चर कि फेसबुक ने किस तरह से बैन किया है तो ऑब्वियसली एक वेलकम स्टेप तो मैं इसको कहूंगी लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें हैं प्राइवेसी को लेके जिस पे रेगुलेशन जो हैं मार्केट में वो आनी पड़ेंगी क्योंकि कंपटीशन ज्यादा नहीं है एक मोनोपली है एक प्लेयर की तो उस पर रेगुलेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए तो आपका क्या मानना है इन सब चीजों को लेके आप मुझे ईमेल पे बता सकते हैं या मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे